Михаил Нукзарович Ламтадзе, уроженец Грузии, имеет степень магистра Гарвардской бизнес-школы и степень бакалавра Европейской школы менеджмента. Основатель самой большой аудиторской компании в Грузии. Является партнером известного международного инвестиционного фонда «Беринг Восток Capital Partners». Несколько лет возглавлял Российскую ассоциацию венчурного инвестирования. Последние два года председатель правления одного из крупных казахстанских банков. Это человек новой формации, сферы его деятельности, макроэкономика, менеджмент, инвестиции, управление рисками. Михаил Ламтадзе, обладая чутьем бизнесмена и мышлением политика, не ждет от судьбы подарков и знает, для того, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время, необходимо приложить немало собственных усилий. Он молод и амбициозен, и хотя долгое время работает за пределами исторической родины, менять грузинское гражданство не собирается, оставаясь верным своим корням. Визы получать я могу и с грузинским паспортом. Я люблю Грузию очень, конечно. И поэтому и буду, и, ну, когда-то в жизни, в конце уже обязательно буду жить в Грузии. Точно. Михаил вырос в семье военного, поэтому частые переезды ему привычны с детства. Отец, 25 лет прослуживший в советской армии, мечтал дать сыну техническое образование. Но еще до поступления в ВУЗ его увлекла идея зарабатывания денег. И поэтому вместо грузинского политеха его выбор пал на только что открывшуюся в Тбилиси европейскую школу менеджмента. Я отцу ничего не сказал. Пошел, поступил. Поехал к дяде, взял у него денег в долг, заплатил за все пять лет обучения со скидкой 30%. Самая хорошая инвестиция моя была. Мне ректор до сих пор не может простить этой школы. Потом отцу сказал, что я поступил на бизнес, а не на, это, на инженера. Но немножко переживал, но сейчас, я думаю, уже не переживает. Трудовую карьеру начал еще в студенческие годы. Его первая зарплата – 20 долларов. Работал в одном из грузинских банков, позже консультантом в консалдинговой компании. К моменту, когда в Грузии вышел закон, обязывающий банки делать международный аудит, Михаил уже наладил отношения со всеми финансовыми игроками. И в результате этого я подписал там с 10 грузинскими банками контракт на международный аудит. Пригласил моих друзей из бизнес-школы, в европейской школы менеджмента, чтобы они поработали вместе со мной. Там, по-моему, платили 10 или 20 долларов в час. Это была безумная зарплата. И вот с этого стартанула моя компания аудиторская. Мне нечем было рисковать, потому что я начинал с плинтуса. То есть, в принципе, денег дома не было никаких. Поэтому там мама покупала сникерсы, делила на четыре части. Значит, сегодня мне сестра и завтра. Решение учиться в Гарварде принял, когда бизнес был налажен. Компания процветала. Обучение за рубежом в первую очередь ему обеспечило широкий круг общения в мировой финансовой среде. Именно тогда он получил предложение стать партнером в международном фонде «Беринг Восток», который активно реализовывает инвестиционные проекты на территории СНГ. Успешно работал в России, а два года назад когда фонд приобрел акции одного из казахстанских банков, переехав в Казахстан. Территориальной привязанности у меня вообще никакой нет. Mm -hmm. Ну, так, у меня есть предпочтение. Mm -hmm. То есть я могу сказать, что мне нравится там, допустим, Казахстан, потому что очень похож на Грузию, горы, особенно здесь, да, в, в Алмате, и потрясающие люди, и, э, очень хорошие гостеприимные э, и кухня потрясающая, ну, мне очень погода хорошая, природа хорошая, то есть предпочтения есть. Но вот с точки зрения именно, что касается бизнеса, мне абсолютно все равно. То есть я могу в любое место поехать и в любом месте сделать бизнес. Ребята, зажигайте свои звезды! Это корпоративная вечеринка. Казахстанский банк встречает 2008 год. Несмотря на кризисную ситуацию на финансовом рынке, вечер проходит с широким размахом. На самой большой концертной площадке Алматы во Дворце Республики для банкиров выступают не только отечественные звезды эстрады, но и приглашенные из Грузии и России. Здесь переплетаются современные ритмы с фольклором. На сцене Анита Цой, Сергей Лазарев и легендарный государственный академический ансамбль песни и танца «Эрисиони». Виртуозные темпераментные танцы, народная музыка, потрясающие костюмы. Ансамбль «Эрисиони» сегодня называют музеем фольклора Грузии, покорившим весь мир. Их выступление в Алматы – подарок сотрудникам от Михаила Ламтадзе. Как говорят руководители банка, ведь это тоже своего рода инвестиции, только в собственные кадры. Ничто. Деньги, лежащие в нашем казначействе, 
стены наших филиалов, станки, которые стоят в малом среднем бизнесе, которые у нас клиентов много, они не добавляют стоимости наши личные кредитные карточки, они не добавляют, они не добавляют стоимости нашей компании. Только вы. Тот, кто много работает, тот умеет отдыхать. Поэтому расслабляйтесь, отдыхайте, и мы отдыхаем вместе с вами. В Казахстан Михаил приехал с амбициозными планами – создать лучший эффективный банк и выйти с ним на рынки России и Средней Азии. Поэтому изначально экономить начал себя. Официальная зарплата – 12 тысяч тенге, около 100 долларов. Кабинет тоже 12 квадратных метров. И это не роскошные апартаменты. Не могу сказать, что... У меня нет как бы, денег или я живу на 12 тысяч. Конечно, я же не, не живу на 12 тысяч. То есть за, там, я в бизнесе с 90... Я в бизнесе с 95 -го года. Поэтому, честно говоря, даже я, если я вообще сейчас бизнесом перестану заниматься, то мне и моей семье, и э, родителям, и сестре, и моей семье, будущей моей сестры денег будет достаточно. Да? Потому что карьера была успешной. Так что здесь вопрос не в деньгах. За два года пребывания в Казахстане Михаил приобрел популярность среди отечественных журналистов. В плотном рабочем графике обязательно находит время для неформальных встреч с прессой. Вы знаете, инфляция на самом деле плохая очень тенденция по всему миру. А в Казахстане в этом плане как складывается? Может? В Казахстане я надеюсь, что все-таки получится инфляцию взять под контроль не, не номинальную, как бы официальную, а настоящую, да, потому что цены на продовольствие растут серьезными темпами, это будет сказываться на банковском секторе, потому что люди на товары первой необходимости будут тратить как бы больше денег. Он может себе позволить здоровую критику в отношении финансовой политики в республике. Ему есть чем сравнивать. При этом именно в Казахстане он видит большой потенциал для развития бизнеса. Львиную долю своего времени проводят здесь. Хотя его частенько зазывают в Грузию. Говорят, что даже поступало предложение работать в правительстве. Много было очень разных идей с, разными, с разных сторон. Но сейчас это просто там, друзья. То есть мы как бы никаких у меня деловых там, проектов или других там каких-то амбиций, как личных, так и профессиональных, они в принципе нет. Но Михаил от политики держится на расстоянии. Он глубоко убежден, что в этой сфере ему не гарантирован успех из-за особенностей характера. Политика не для него, он бизнесмен. Поблажек никому не делает, даже если это касается соотечественников, представителей грузинской диаспоры в Казахстане. Там звонят сейчас, я там... У кого фамилия на «дзе» начинается, все за кредитом звонят. Понятно, что я ни с кем не общаюсь. «Дзе» или «жвили», да, все. Кредит, 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 кредит. Но ни одного кредита я таким образом на рассмотрение не принял. Несмотря на свою прямолинейность, даже порой жесткость характера, Михаил – образцовый сын. Старается несколько раз в год ездить в Тбилиси к родителям. Недавно приобрел для них новую квартиру. Находясь далеко от родного дома, по грузинской кухне особенно не скучает. Наоборот, здесь ему полюбилась казахская кухня. Ему нравятся все блюда из канины, которые никогда не пробовал до приезда в Казахстан. Он свободно говорит на грузинском, русском и английском. Сейчас осваивает казахский язык, поскольку свое будущее пока связывает с этой страной. И завесьме багами, а гараж воды, гады ме городе би, хеда умитли арцами. В этом небольшом кафе на окраине города Алматы собрались представители грузинской диаспоры. Они частенько встречаются, чтобы отметить национальные праздники и поднимают бокалы за процветание своего народа. Мы, конечно, от своей родины 